राम राम मृदु नैन्सी एनी के नी के एनी के नेहरा मिलतू अल्लाह नम्मले बढ़िया नम्मले बढ़िया ले एंडे बिटले अपो इन्नले कंडे दो के रोसी रोसी कंडे द आधे सपनो आये रहनो आधे सपनो नहीं सत्य आने इन्हें तो निंगले सपने मारने तो पार्ने मारकर न समझा ले एनी के तो मारका में किला एल्ला पुगा पोले तोड़नो ड्रीम आनो रियल आनो आंगे कंफ्यूशन अल्ला जेम्स राहुल अवर नम्बर गुड़े इल्ले लो आधे रियल लले अवरे पोली स्टेशन लले रेंट मण के उन्होंने नम्बर स्टेशन ने चंद केरा डंगम नले इन्दर रात्री आ सीए तने लास्ट वाणी नम्बर पोगा तो उन्हें पोली सवारी उबदर हुई चिरन राहु उड़ने आदि आर नो नि वादल तुरक पचात साचर्य अदाष्यं वरू नि अंतशासन ट्रेन राहुल ट्रापा अश्वास मेपर एप्पे सुख अब सोष 
ഇനി പപ്പ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പപ്പയെ കാണാൻ പോവില്ല ഇതെന്റെ വാശ്യ എടാ രാഹുലെ പപ്പയ്ക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നീ പപ്പയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ജന്മം തന്നവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു മക്കൾക്കും കഴിയില്ലടാ പിന്നെ ചിലയിടത്ത് മക്കൾ ജയിച്ചു പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ സ്വയം തോറ്റു തരുന്നതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ മാറും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറ്റബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നതൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പക്ഷെ എല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ അവൾ എങ്ങനെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ അത് അവളെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണേന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പറഞ്ഞ ഇവിടെ ചിലർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരും റാം നീ സ്കൂളിലേക്കല്ലേ ആ എന്നാ പോയിട്ടോ ജെയിംസ് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് റോസ് ഗോസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിവിധി ആലോചിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിനൊരൊറ്റ പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ റാം എന്തു പ്രതിവിധി സ്റ്റീഫൻ ഗോമസ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെടണം എങ്കിലേ റോസിയുടെ ആത്മാവ് ഗതി കിട്ടാതെ ഈ ലോകത്ത് അലയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമാകും അതുമാത്രമാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രതി മാഡം ഒരു ലെറ്ററാ മാഡം എന്താ ശശി ലീവ് ലെറ്റർ ആരുടെ എന്താ ഒരാഴ്ച ലീവ് വേണം ഒരാഴ്ച ലീവോ എന്താ പെട്ടെന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ കാരണം അത് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി മാഡം എന്തനുഭവം വേണ്ട മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞ ശരിയാകത്തില്ല കാരണം അറിയാതെ ഞാൻ ലീവ് തരില്ലെന്ന് ശശിക്ക് അറിയാലോ ലീവ് വേണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല അത് പിന്നെ കുരുവിള സാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ രാത്രിയില് ബോർഡിങ്ങി കിടക്കാൻ ചെന്നു മാഡം പക്ഷെ വാടൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടുന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴി എന്റെ പുറകെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു മാഡം യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു പെണ്ണ് അത് അത് റോസിയാ മാഡം അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ല മാഡം എന്താടോ ഇത് കുരുവിള ലീവ് കുട്ടികൾ പലരും ലീവ് എടുത്തു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോസി എനിക്ക് മാത്രം എന്തോടോ ഈ റോസിയുടെ നിഴൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത് ആ അതിനെ ആദ്യം മനസ്സിന് ബലം വേണം സ്വഭാവത്തിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം അവനവന് തന്നെ വിശ്വാസം വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നുന്നത് അല്ല മാഡം അപ്പൊ ലീവ് ശശിപ്പയ്ക്കോ ലീവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഓ ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ഈ വിധം കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നത് റോസ് ഇവരൊക്കെ ഈ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഈശ്വര കൊള്ളാം 
നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണല്ലോ അല്ല ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അതാണോ ഞങ്ങളും താനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നെ കാണേണ്ടുന്ന ആൾ വല്ലാത്ത തിടുക്കത്തിലാണെന്ന് അറിയാം ആ തിടുക്കം തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അച്ചോ മാഡം ആകെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുക ആ വിധത്തിലുള്ള സംഭവം അച്ഛൻ പോയ ശേഷം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അച്ഛൻ തക്ക സമയത്ത് എത്തിയത് ഈ സ്കൂളിന്റെ രക്ഷയായി ഞാൻ വന്ന് അല്ല ഈ സ്കൂളിന്റെ രക്ഷ യഥാർത്ഥ രക്ഷകർ രക്ഷ കിട്ടാ തലയുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആപത്തുകൾ കടക്കുകയാണ് അനാസ്ഥ കൊണ്ട് കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കുന്ന ചിലരാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആപത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അവരെ കാണാനാണ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഞാൻ വന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമെന്നാ ഈ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഫാദർ താങ്കൾ അല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് നെല്ലിമുറ്റത്തേക്ക് അന്നേ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ചില നിമിത്തങ്ങൾ ചിലരുടെ വാക്കുകൾ ചില കാഴ്ച അതിൽ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ പോകാൻ സമയമായില്ലെന്ന് അങ്ങയുടെ സഹായത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശശി അയച്ചത് ഫാദർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാ ഞാൻ ഇപ്പോ കറുപ്പും വെളുപ്പും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ പറയാതെ വയ്യ മരിച്ചുപോയ കുട്ടി ജീവനോടെ കൺമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷം അപ്രത്യക്ഷം 
ആളില്ലാതെ കാറിന്റെ ഹോൺ മുഴങ്ങുക ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു സിനിമ പോലെ അവള് മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണോ പിശാജാണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഫാദർ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പുറക്കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തോന്നല് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് പിശാജ് പിശാജാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടത് മനുഷ്യനായാലും പിശാജായാലും രണ്ടും അപകടമാണ് അവള് പിശാജാണെങ്കിൽ അവളുടെ ശല്യ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫാദർ സഹായിക്കില്ലേ അതിന് ഫാദർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യാം മാഡം നിങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അജ്ഞാത കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അനശ്വരത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ വന്ന കാർമ്മികനല്ല ഞാൻ 